Я вас приветствую, дорогие друзья, дорогие любители, поклонники Generals Zero Hour. С вами канал Бляр ТВ. И прежде чем мы начнем с вами рассматривать топовый реплей в рамках крупнейшего турнира, у меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же, досмотрите ролик до конца, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И самое главное, помните, что только благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится Популярнее, но на ваших экранах Танк Мирор в рамках крупнейшего турнира по генералам Экстра Ваганза и карта Зимняя Лагуна с участием нашего бойца топового СНГ. Асос, Китай Танк, желтый цвет, его принципиальный соперник с Куба, Великобритания также будет танкист по зелеными цветами. Напоминаю, почему принципиальный, хотя я думаю, что... Как раз таки этот момент многие олды, многие из вас вспомнят 2019 год, мировая серия Наверное тот самый год, где Asus стал как раз таки и популярным И топовым самым игроком а, в нашем любимом всем комьюнити И это был турнир World Series 1 четвертая, Где Скуба считал Asus легкой целью и легким проходом в следующем раунд Но не тут-то было Наш Асус тогда Скубы смог победить. Ну и, конечно же, разразился... Ну, не сказать бы, что большой скандал, но споров было много. Пошел первый дракон от Асуса. Я вам, дорогие друзья, по окончанию этого боя объявлю полный счет этого матча в рамках турнира Экстраваганза. Так что, также не покидайте быстро данный ролик. Уже слева пошла война. Первая кровь, аванпосты пускают. И справа также вам пост от нашего игрока. Кстати, Скуба начал... Э, нет, два завода, два супла. Я думал, что у него э, казарм, так и пошла пехота. Но это, скорее всего, из аванпоста пехотинец э, и вылез. Да, вот пошел аванпост по правому флангу. Хороший юнит заходит от Асуса. Минусуется один сапалтрак. В ответ пока ничего. У Асуса все прекрасно. Два супла, два военных завода. Правда, один пост, скорее всего, с одним ракетчиком пройдет. Потому что один ракетчик вылез. Да, так оно и есть. Пока на него никакой реакции, потому что не видно... Ну и отгоняется юнит Асуса. Украинский боец сейчас, возможно, кто-то скажет, не в самой лучшей форме. Но, с другой стороны, Асус совсем недавно себя суперски просто проявил в турнире Russian серии, где стал победителем. И, на самом деле, для многих это было на удивление. Ну что ж, минус тут один полтрак очень плохо для нашего игрока. Здесь он не особо контролит. Да уж. Ну, слушайте, сейчас, возможно, разменять сапалтрак с аванпостом. Нет, не получилось. Минус два сапалтрака. Получается продуктивный аванпост от Скубы с одним, причем, ракетчиком. И уже есть э, центр пропаганды от нашего игрока. Также Скуба пока не идет, отстраивает казарму. Интересно. Но пропаганду должен готовить, значит, казарма. Здесь э, либо ракетчиков выводить, либо лотоса. Да, наверное, не либо, а то и то. Но очень странно, потому что ракетчики нет. Пошли, пошли, все-таки ракетчики уже есть. Большие спамы обожают танковые мироры. Как раз таки за их спамы. Просто эпичные бои э, обычно происходят. <coughs> И как раз таки Атус будет сейчас проходить по левому флангу. Здесь не хватит пачки войск, а Скуба по центру нет, разделяет. Разделяет свою армию. А также, дорогие друзья, э, приношу большие извинения, если я буду где-то что-то ошибаться. Может это кашляну, просто еще не выздоровел Вот, но не могу Не могу совсем обходиться без топовых реплеев Да и хочется также вас радовать эпичными а, боями Пока ребята осторожничают, приглядываются на рожон не лезут И слушайте, мне кажется, Скуба переспамливает, если честно На данный момент Асуса а, Если посмотреть по миникарте, то больше все-таки зеленых точек Но посмотрим Здесь, конечно, микроконтроль также решает очень многое. И черный лотос уже выходит от украинского игрока. Центр пропаганды Скуба только устанавливает и пошел вперед. Но нужно Асусу, да, сейчас воедино, наверное, соединять свои войска. И нужно, наверное, выводить уже ЕЦМ танки, которые тоже решают очень важную роль. Но нет, отступает Скуба, испугался, не стал идти на рожон. В то же время спама добавляется. Но он ракетчиков миксует очень активно. Конечно, ракетчики против батлмастеров. Это прям шикарная тема. А, у Асуса пока никаких апгрейдов нету. Черный лотос будет захватывать, по всей видимости, первую для себя вышку. И значит, наш боец в экономике сейчас должен будет немножко прирасти. 
Ну а на правый фланг, кстати, все чисто. Дозеры не подкатываются. Супла не пытается поставить и уже. Эйрфилд тот Асус, не знаю, мне кажется, рановато. Хотя, с другой стороны, особо бой-то неразменный. И больших потерь никто не несет. И как раз таки в такой ситуации, возможно, Филд будет очень полезен. Перестраивает Асус немножко левее. Куча просто пехоты спамится от скуба. Ракетчики, 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 ракетчики. Но э, мне самое интересное сейчас, вот этот микс с ракетчиками удастся и плоды или нет. Асус, кстати, яйцемки не юзает, хотя, мне кажется, в такой момент было бы очень полезно. Да, выходит первый яйцем танк, который отражает вражеские ракеты и морозит вражеские юниты полез. Асус прям на дом, боже, там три ракетчика, по всей видимости, сидела. Ой-ой-ой-ой-ой, даже четыре. Как же шикарно Скуба подловил нашего бойца. Вот вам, дорогие друзья, и пехота в танковом мироре. Хотя, на самом деле, ну не всегда увидишь такие юниты э, с ракетницами в таком мироре. Посмотрим, э, поможет ли Асусу Airfield. Но Миги здесь навряд ли, потому что Миги, они 1600 у танка стоят, самые дорогие Миги. Э, да и не особо, наверное, здесь чем-либо помогут. Также с правого фланга убирается юнит. Скуба уже повел дозер туда, возможно, втыкать суплай и отстраивает командный центр. Мало ли, чтобы не потерять своего строителя. Все правильно делает Атус э, пока. Стоп, у Атуса один дозер остался. Но на самом деле тоже не мешало бы э, отстроить э, командный центр. Но зато вышку тоже захватил Скуба, тоже бегает черный лотос. Так, что-то я немножко э, ее профилонил. Да, ну где-то девочка сейчас бегает, я по миникарте не вижу мигающей зеленой точки. А, вот она, вот она пробегает как раз таки мимо, да, да. Попытки, наверное, захватить еще одну вышку. Но здесь палец, а здесь палец, Асус оставил свою обученную девочку, наверное, сестры, да, близняшки. Это как в Mortal Kombat, есть там две сестры, близняшки, одна Милена, другая Милана, не, не помню точно, или... Ну ладно, это не важно, важно то, что одна настоящая, а другая клон А вот здесь мы никогда не узнаем, кто клон, а кто настоящий Наверное, все-таки две живые девочки от китайской армии Здесь они переглянулись, помахали Так, ну и пошла, опять же, в дома также неплохо Асус садится и смог, в принципе, компромиссную пачку-то скопить здесь он на своей базе Правда, мне кажется, скуба все равно... У меня ракетчиков очень много. Вылетает первый Хеликс. И Скуба уже копает в три ресурсных центра. И есть у него одна вышка. Получается, что британец в экономике выходит вперед. Но нужно как-то нашему бойцу сейчас этот момент исправлять. Потому что экономика решает всегда и везде. Особенно в стратегических играх. Чем больше экономики, тем больше и нас спамишь. Тем больше у тебя шансов построить какие-либо важные здания. И выучить технологию. Ну что ж, а пошел по центру сейчас Асус. Ну, явно меньшей пачкой, чем есть у Скубы. Хотя у Скубы очень много ракетчиков. Они массят эту просто огромную колонну. Но зато сейчас как-то возвращается Скуба медленновато. Ведь у Асуса действительно есть очень хорошие шансы здесь казарма, суплай убить. Дом убивается, Скуба Немедленно возвращает свои войска на базу И мне кажется, что он успел Правда, они как-то так поодиночке все идут И это, наверное, в пользу нашего бойца Ой-ой-ой-ой-ой Два батлмастера зашло Мне кажется, что это был сброс повышений От Скуба он по экспоинтам Далеко впереди сейчас Атуса Боже мой, танк Император от нашего бойца Жесть какая-то творится Но мясо неплохое, правда Асус, кстати, за счет яйцемки неплохо в этом мясе разбирается. Да еще и танк Император зашел просто шикарно. А что делать с этими двумя БТО-мастерами? Да, интересно сыграл Скуба. Асус взял в повышениях уже двойной или тройной... Нет, двойной арт-удар, потому что у него есть лучки на танках. И будет пускать по военному заводу. Четвертый ранг у Асуса. У Скуба уже пятый! И у Асуса практически пятый, вы поглядите... Десятая минута игры трехлучковый император. Неужели Атус разобрал всю эту пачку скубы? Просто невероятно. И здесь, по всей видимости, мины или Эми Бомба. Совершенно верно. Пехоты скубы разбирается. Всю технику потерял на левом фланге. Вроде бы как Асус заставил сейчас Кубу продать военный завод. Хотя они тут получили лычки. Но за уничтожение вроде бы танка. И три лучки. Сейчас у Асуса пошли повышения 
Также пятый ранг получает украинский боец. Невероятно, 10 минут уже пятой ранги. Такую вы увидите, дорогие друзья, только в танках Мирорах. Вот в таких замесах. Казалось бы, изначально ребята аккуратничают, аккуратничают, аккуратничают. Также взял Асус дроп танка. Одного, правда. Минус ресурс на центра слева вырубилось. Вырубился командный центр, отстраивается военный завод И у Скуба дела очень плохо хотя, на, хотя на протяжении игры до 10 минуты он реально имел преимущество Правда все еще копает на правом фланге Все еще имеет одну вышку Ребята здесь, но ну, поделили поровну, скажем так, по-братски Ну и есть, да, у вас также, конечно же, командный центр, как и у Скубы Просто я переживал, а вот сегодня стрелял, не стрелял, не стрелял Но повышение-то пошли, а значит, все есть ну и смог Асус также откомбочить по экспоинтам. Быстро Скуба догнал в пятом ранге. Уничтожает просто британскую вышку. На британский флаг ее рвет. И попер дальше своими танками. Правда, без ЕЦМ а, танков. И ставит еще в центре суплай украинский боец. Управляющий китайцами. Так, тут очень много пехоты у Скубы. Есть готлы, ковровочка полетела. Ну-ка, 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 ну-ка. Ой-ой-ой, по своим и по чужим, но я вам скажу, что она зашла очень хорошо, так как минус был гатлинг. А гатлинг это гроза всей пехоты. Прошу прощения. Осталось еще немножечко подлечиться. Ну и разбираетесь, Скуба, да, одной пехотой всю эту тему. И справа фланга, еще пехота от Скубы, боже. Он играет сегодня преимущественно одними ракетчиками, скажем так. Ну, по крайней мере... С 11 по 12 минуту Одни ракетчики от Скубы Они справляются, что самое интересное Пошли повышение от британского бойца У него должно быть в дропе два танка Так как он их сбрасывал на суплай Больше они никак не могли туда проникнуть Причем было четко сброшено Так, раз танк Да, 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 два танка Четыре танка, фул Брос, никаких хард ударов от Скубы Такое действительно не всегда увидишь и поглядите, какое полезное повышение Даня просто разрушается в миг Жесть, интересное решение от Скубы Своя база вроде бы у него в порядке. Немножко кривовато суплай на быструю руку от строн. Здесь еще есть коробочка И справа не дают уже добывать В один суплай сейчас играет зеленый китайский генерал Ну и есть от чем отбиваться, вылетает еще не хелик Кстати, не заметил я, куда потерял свой хелик с Асус. Скорее всего, где-то пал смертью храбрых я немножко пропустил в этих эпичных боях. Но выходит новый Хеликс. Асус отбивается. И теперь все дропы с кубы будут мега опасны. Потому что падает 4 Бэтл Мастера. Плюс есть э, ковровка и ЕЦМ бомба. Что самое интересное, мину никто не стал брать. <coughs> Вместо мин все взяли э, дропы танков. Ну, видать, в китайском Мироре танкистов это э, полезнее вещь, чем мины, раз ребята так располагают ей, и Хеликс уже будет с ракетчиками. Ну, кстати, можно совершать свои маневры. Опять же, справа фланга Скуба здесь открыл суплай, но Асус успел захватить э, артиллерийскую платформу, и она немножко мешает сейчас добывать, хотя бьет по бункеру, и добыча это не мешает, Скуба будет перехватывать артиллерийскую платформу. По спаму у нас опять же, <coughs> очень много пехоты у зеленого танкиста, только за счет нее он масит. За счет этой пехоты, но танки настолько медленно у танка, что пехота идет с ними ровень по скорости, поэтому очень удобно, как мы видим, за танка с памяти. Единственное, что готлы чуть вперед залетают. Ну, можно, знаете, в такой момент э, отвлечь вражеские войска и попробовать зайти где-нибудь хеликсом справа, слева, подомашиться полтраки, хотя очень много бункеров у Скубы, прям от дефа жестко играет. И пошла ковровочка. ой 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 тут сейчас будет... Выносит-то по всей видимости тупла и как бы не задели свои сказу, тоже начал играть пехотой, но неудачно его набра... новобранцы выходят, минус два пехотинца, ресурсный центр выживает, и еще арт-удар бьет от скуба, все-таки у него был, это, это был не от скуба, арт-удар, это был от Асуса, но на что он рассчитывал, от скуба сейчас полетела арта, арта первого уровня, кстати, и добивает ресурсный центр. Так, сбросил Бэтлмастер Асус, еще и Лотос там шикарно играет, отменил команду центр, отменил центр пропаганды и отменил военный завод великолепно, просто своим повышениями здесь разбирается украинский игрок. И последний дозер с Кубы, ну не получится, конечно же, забрать, если только накрыть каким-то повышением, хотя он не последний, нет, еще справа есть дозер, да, 
Но великолепно, минус военный завод, минус э, командный центр, минус центр пропаганды. Все это сделали два юнита. Лотос, который все еще живая, и всего лишь один батлмастер. Асус, попер, вперед, и ковровка сейчас будет накрывать командный центр. Войска заденет, нет. Совершенно точно и 90%. 99 от скуба забирается еще ресурсный центр. Воровство было великолепно, положил здесь... Свое повышение Асус и ведь Дозеру не дадут Дозера расстраивать новый командный центр. Рисковать, конечно же, Скуба не станет. Ну и смотрим, дорогие друзья, получится ли у Асуса вновь войсками здесь нашерудить. Так, и там, и там есть ракетчики, плюс Хелик залетает. Просто великолепно, дорогие друзья, игра от украинца. Ну и, конечно же, имеет большое преимущество сейчас над британским игроком. Хелик сложится. Келикс ложится, Асус, Асус не перебивает. Вау, великолепно играет. Посмотрите, скупо с своими ЕЦМ танками и морозит вражески. Если честно, казалось, что здесь а, наш боец уже должен перебивать. Но он, кстати, перебил, по всей видимости, правда. Но не сказать бы, что получил какое-то сейчас преимущество. А, стоит Гатлинг справа. Так, скупо все еще копает деньги. Асус также с центра не копает. Суплай это был минус. Ну и по всей видимости наш боец здесь отдает всю свою пачку. Хотя нет, еще один батлмастер, три ракетчика и цемика, даже четыре батлмастера. Эми бомба на военный завод. Единственный военный завод. КЦ отстроил с Куба. И Асус опять лепит Airfield. Интересно. Но хотя, кстати, Хеликс действительно залетал шикарно. Но котлов было очень много и здесь пехота должна решать. Да, два батлмастера не удержатся просто. Напросто два готла также... Минусуется, но более-менее Я не могу точно сказать, как разменялись Потому что их по экспам уже у всех пятой ранге Вроде бы было в равень И даже на какой-то момент казалось, что Асус лучше контролирует своими войсками Шикарно был Хеликс Но все равно британский игрок смог Отбиться в такой ситуации Кстати, хочу подчеркнуть Из недавних успехов с Кубы Что у них был челлендж матч против Бойки И с Кубы тогда одолел Бойку Было это где-то месяц назад ну все же, такой момент можно и запомнить Поэтому с Куба настроен серьезно И сейчас, в принципе, не в плохой форме Полетели повышения По, по всей видимости, опять 4 батлмастера Нет, это Эми Бомба на командный центр От Атуса Ковровочка на Суплай А 4 батлмастера сбросились под военный Завод и сейчас Большой риск потерять команду центр Но есть Хелекс, конечно же, он должен тащить в этой ситуации... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ковровка чуть Хеликс не накрыла. Боже мой, если бы она накрыла Хеликс, такой эпик был бы, когда... А, в тот момент, когда он сажал ракетчиков, ну тут бы я просто страдал, наверное, и плакал. В ванную пошел лить кровополитные слезы. Ой-ой-ой, Гатлинг очень мощный. И размен в пользу Хеликса. Великолепно. Нет, не удалось. Еще один Гатлинг был, и всего лишь минус один бэтл. Мастер не спас, Хеликс Асус бросает свой батлмастер на защиту своей китайской родины. Призвал Китай украинского генерала в целях стратегических, да, помочь разобраться с генералом из Британии, управляющим также китайскими войсками. И я вам хочу сказать, дорогие друзья, что давно я не видел... Такого эпичного танк Мирора. Опять куча пехоты пошло от скубы. Бункер сейчас должен здесь... Ну, можно было с полтраком раздавить. Ну, поздно. Хотя, ну, пару ракетчиков забрал здесь. Как ни крути, у Асуса еще есть войска. Опять же, Хеликс выходит. Какой уже по счету первый мы э, слился вне моего ви видения, скажем так. Э, второй, третий слился. Это мы видели. И получается четвертый Хеликс от Асуса. Там вроде как казарм нет. Вот Суплай отстраивает. Еще денежки остались. И арт-удар. Арт-удар на военный завод. И посмотрите, Скуба успевать его продать. Нет, не успел. Все-таки не успел. Еще и юнит забрал. Апс. Шикарно. Копилку нашему бойцу отстраивается военный завод. Но спам, конечно. Вот у Скубы дроп как раз таки четырех батлмастеров жестоко сейчас решает. Такой просто спам дает. И ведь остается. Остается все еще... Зеленый китаец с деньгами, две коробки добываются, они сейчас очень многое решают. У Асуса очень долго жила вышка, только сейчас она уничтожается. Скуба действительно не придал тому значения почему-то в один прекрасный момент. И у него все равно в составе армии гуляет куча базучков. Как оно и было, так оно и остается. И ведь они действительно 
очень много проблем решают для британского бойца. Ну что ж, пошла ковровочка. Ну, мне кажется, мимо нет. А то что-то поторопился с ковровкой, хотя куда она? Возможно, у нас суплай, который пустой. <coughs> Приношу извинения. Нет, все-таки Ахус поторопился, но в движении. В движении же была эта колонна зеленая. Мне кажется, зря он тут ложил ковровку. Может быть, я рассчитывал, что они задержатся в центре, охраняя вот эти две коробочки, но нет. Нет, я тут пытается прорваться. Уже, кстати, пошла 22-я минута игры. Боже, невероятно. И Хеликс, да, залетает с правого фланга. Была эта замануха. Возможно, высадить черного лотоса. Это танк, дракон! Великолепный просто муф от Асуса и минус командный центр. А если еще дозеры есть? Опять Скуба остается без повышения. В который раз и ковровка приходится тратить такое повышение. И еще минус свой гатлинг. Шикарный дракон от Асуса. Он умеет в такой ситуации действительно думать головой. Но как-то здесь наш игрок сейчас... Все равно по спаму уступает. Да и чем бить этих ракетчиков? Тут трехлучковый батлмастер есть. Э, у игроков, естественно, апгрейд на скорострельность этих танков. Поэтому э, нужно очень много, скажем сейчас, э, авсу танков, чтобы разбивать этих ракетчиков. Ну, штуки 4-5 хотя бы батлмастеров. Хотя еще есть вражеские батлмастеры еще и с лычками. И, дорогие друзья, по всей видимости, <coughs> это конец нашему игроку. Потому что, э, как-то мне кажется, здесь уже затащить, ну... Нечем просто. Три здания остается у Асуса. И у Скуба очень большая армия, которая, конечно, вынесла нереальные мучения на своей базе. Столько раз отбиваясь. Ну, вот победоносно идут сносить генерала из Украины. Которому придется сейчас все-таки, наверное, сложить, скажем так, свое командование. Уничтожается командный центр. Возможно, кстати, э, кстати Эми бомба от Асуса, нет? Она бы зашла на ура. Да, это Эми бомба и Хеликс. Ну, там один ракетчик. Ой, еще и дроп Бэтлмастеров. Да нет, 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 нет. Асусу даже с Эми бомба здесь ничего не светит. Он сдается, дорогие друзья. Что ж, торжественно объявляю вам финальный счет данного матча. Асус победил 6-3. Да, несмотря на то, что он слил этот эпичный танк Мирор, в общем, в матче он победил. И поэтому э, Скуби не удалось отомстить нашему топовому игроку. Кстати, по деньгам Матус оказался впереди. Но, как ни крути, Скуба очень хорош в китайских Мирорах. Он это уже не раз доказывал, особенно когда э, вынес на последнем крупном турнире логику. Если не ошибаюсь, в 1-4 тогда, конечно, для всех был шок. И там преимущество он китайцами выносит логику. Ну что ж, дорогие друзья, оставляйте свои мнения, конечно же, в комментарии. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал. Ну а я с вами не прощаюсь.